저는 오늘 고객님을 전생으로 안내해드릴 긴 승륜 고객님은 머슴이셨고 찌개 고객님은 그 주인만 혹시 떡순 고객님도 전생을 믿으시나요? 내십니다. 고객님 왜또 눈물을 흘리세요? 옆에서 일광욕하면서 탱자 탱자 놀고 있는 고양이가 너무 부러우시다고요. 오셨어요. 턱순 고객님. 그런데 얼굴이 헬스케진 것 같아요. 자 성찰을 위해 3주간 속세를 떠나 있고 싶다고 말씀해 주셨잖아요. 제가 더 너무 보고 싶었지만 고객님의 뜻을 존중해서 연락드리고 싶은 마음을 꼭 참았답니다. 진에 당선되시고 바로 자기를 돌아보는 시간을 가지시는 우리 떡순 고객님 역시 지덕체를 모두 갖추신 진정한 미스 고리아 진이십니다. 그래서 제가 고객님의 자아성찰에 조금이나마 도움이 될수 있도록 박사님 한 분을 모셔왔는데요. 돌아오시면 바로 진행할 수 있도록 준비해드렸답니다. 무슨 박사님인지 궁금하시다고요? 그럼 가운으로 갈아입고 잠시만 기다려주세요. 관리실에 누워계시면 제가 설명해드릴게요. 오래 기다리셨죠? 아직은 조금 쌀쌀하니까 배도 온도를 올려드리겠습니다. 이번에 저희 샵에서 미스 고리아 1, 2회진을 모두 배출해낸 성과로 본사에서 아주 유명한 전생 박사님을 섭외해서 보내주셨답니다. 혹시 떡순 고객님도 전생을 믿으시나요? 저도 이번에 처음으로 해봤는데 저는 전생에서 아픈 사람들을 연구하는 사람이었더라고요. 그래서 이번 생에서는 그런 사람들을 가까이서 돌봐줄 수 있도록 마사지 테라피스트로 태어난 것 같아요. 제 현재와 과거의 연결점을 찾는 신기하고 가치 있는 소중한 시간이었답니다. 그런데 이렇게 신기한 체험을 본사에서 너무나도 감사하게 이래진 찌개 고객님, 이회진 떡순 고객님, 이회 참가상 승윤 고객님, 그리고 떡순 고객님 동생분 달고 나님까지 이렇게 네 분도 원하시면 전생 체험을 무료로 해드리라는 지시가 내려왔답니다. 어떠세요? 턱순 고객님도 전생체험 한번 해보시겠어요? 네, 잘 생각하셨습니다. 턱순 고객님 휴가 기간 동안 승윤 고객님이랑 찌개 고객님도 전생체험하고 가셨답니다. 그런데 이런 말씀드리기는 조금 그렇긴 하지만 마지막 전생에서 승윤 고객님은 머슴이셨고 찌개 고객님은 그 주인만님이셨대요. 두 분께는 머슴과 마님 전생은 말씀드리지 않고 다른 전생만 말씀드렸다고 해요. 그리고 이런 말씀드린 거 비밀이에요. 두 분이서 아주 각별한 사이셨대요. 
그때 쌓인 친분으로 이번 생에서는 서로 지지고 볶는 절친 사이로 태어난 게 아닐까 싶어요. 참 재밌죠? 이렇게 전생 체험을 하고 나시면 이번 생에 애매모호했거나 늘 궁금했던 한 조각의 퍼즐이 맞춰지는 기분이 드실 거예요. 자 그럼 이제 전생 박사님 모셔오도록 할게요. 잠시만 기다려주세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 김탁순 고객님. 2021년 미스 고리아진으로 당선되신 거 진심으로 축하드립니다. 저는 오늘 고객님을 전생으로 안내해드릴 김 커뮤니티 박사입니다. 소문대로 무척 멋지시고 용맹해 보이십니다. 그럼 전생으로 들어가시기 전에 체면에 잘 걸리실 수 있도록 환경을 만들고 시작할게요. 혹시 조명이 너무 눈부시지는 않나요? 네, 좋습니다. 음악이 너무 시끄럽지는 않으시고요. 네, 좋습니다. 소음과 빛을 차단하고 편안한 자세로 누워주세요. 배를 천장을 향해 똑바로 누워주셔도 좋고 도중에 몸이 베기면 옆으로 살짝 돌아 누워 주셔도 좋습니다. 중간에 잠이 오신다면 좋은 낮잠을 주무신다는 생각으로 릴렉스 하시고 제 말씀을 편안하게 따라와 주시면 됩니다. 그럼 이제 시작하겠습니다. 온 몸과 마음을 이완시키며 오로지 제 목소리에 집중해 주세요. 자, 눈을 감고 숨을 깊게 들이마시고 5초 동안 내쉽니다. 5, 4, 3, 편안하게 2, 1 이제 가장 아늑한 상자 안을 떠올려 보세요. 고객님이 들어가 보셨던 상자여도 좋고 아니면 들어가 보고 싶었던 상자여도 좋습니다. 어떤 상자이든지 머릿속에 떠오르는 대로 상상해 보세요. 누구나 시각적으로 한 번에 보이는 것이 아니기 때문에 무언가를 보기 위해서 애써 노력하지 않아도 괜찮습니다. 보이지 않는다면 보이지 않는 대로 그 느낌에 집중해 주세요. 
머릿속에 떠오른 상자가 얼마나 좁은지 새로운 상자였는지 조금 오래된 상자였는지 자 상상해 봅니다 사방이 막힌 아주 아늑한 상자입니다 이제 상자 안에 조금씩 몸을 맞추면서 또아리를 드는 고객님의 모습을 상상해보세요. 발을 집어넣고 엉덩이를 끼워 넣으면 어떤 느낌이 드시나요? 상자가 엉덩이에 꼭 맞아서 너무 아늑하시죠? 발바닥에 상자가 닿는 느낌은 어떻습니까? 살짝 딱딱한가요? 아니면 부드럽습니까? 혹시 살짝 축축합니까? 습한 여름날 밖에 오래 두었던 그런 상자인가요? 상자의 차이가 느껴지시나요? 그럼 상자의 냄새를 맡아보세요. 나무 냄새가 나나요? 아니면 종이 냄새가 나나요? 냄새도 맡고 촉감도 느끼며 점점 편안하게 빠져듭니다. 이번에는 깊게 또하리를 틀어봅니다. 조금 더 깊게 점점 더 조그맣게 조그맣게 토아리를 뜹니다. 구름만 했던 고객님의 몸이 점점 작아집니다. 더불어 상자 또한 작아집니다. 점점 작아져서 밥그릇만큼 작아집니다. 밥그릇에서 더 작아진 간장종지가 됩니다. 더욱 작아져서 드디어 고객님은 작은 콩알이 됩니다. 처럼 작아진 고객님은 이제 공중으로 둥실둥실 떠오르기 시작합니다. 
동실동실 동실 떠오른 고객님 앞에 멋지게 터널이 보입니다. 심호흡을 하며 멋지게 터널 입구로 동실동실 동실 사뿐사뿐 다가갑니다. 심호흡을 합니다. 들이마시고 내쉬고 들이마시고 내쉬고 무지개 터널 안으로 릴렉스하며 부드럽게 미끄러져 들어갑니다. 들어가셨나요? 네, 그럼 이제 터널을 통과하겠습니다. 등실등실 사뿐사뿐 한 줄기에 빛이 보입니다. 고객님은 드디어 무지개 터널 끝에 도착하였습니다. 터널 끝에 무엇이 보이나요? 차한 안개가 보이신다고요? 그럼 그 안개 속에 편안하게 몸을 맡기고 네 어떤 냄새가 나는지 맡아보세요. 피톤치드가 가득한 숲의 냄새가 맡아지신다고요? 네, 잘하고 계십니다. 그럼 조금 더 마음을 집중하시고 주변 시야를 살펴보세요. 이번엔 무엇이 보이나요? 큰 나무들이 보이신다고요? 그럼 혹시 고객님은 숲에 사는 동물이셨을까요? 복슬복슬한 꼬리가 보이시나요? 아, 네. 꼬리는 없고 조금 더 바닥에 붙어있는 느낌이 드신다고요? 아, 그렇군요. 그럼 조심 심히 손을 들어 몸을 만져보세요. 아, 네. 손도 없으시고요. 그럼 혹시 움직이실 수는 있으신가요? 움직이실 수도 없으시고 그럼 무게감은 어떤가요? 무겁고 묵직한 느낌이 드신다고요? 네, 좋습니다. 너무 잘하셔서 난이도를 한 단계 더 올려보도록 하겠습니다. 이번에는 유체 이탈을 하는 느낌으로 좀 전에 콩처럼 쫙 가졌던 고객님 모습을 떠올리면서 전생의 고객님 몸에서 잠시 빠져나와 봅니다. 하나, 둘, 셋 빠져나오셨나요? 네, 그럼 발 밑을 보세요. 무엇이 보이나요? 큰 바위가 보이신다고요? 그렇군요. 그럼 그 모...
모습이 바로 고객님의 첫 번째 전생이십니다. 아주 잘 기억해내셨어요. 대단하십니다. 고객님은 태초부터 존재하셨던 천년의 햇살을 받은 바위셨군요. 그런데 바위라는 말을 들으니 무엇인가 떠오르는 게 있으시다고요? 그렇다면 저에게 말씀해 보세요. 네, 하, 그렇군요. 처음에는 가만히 누워서 잠도 실컷 자고 시원한 바람도 느끼고 따뜻한 햇살도 느끼며 지나가는 사람들과 동물들이 편하게 기대어 쉬어줄 수 있는 착한 바위인 게 너무 좋으셨는데 천년의 세월이 흐르고 나니 자유롭게 돌아다니는 산짐승들이나 새들이 부러워지기 시작하셨다고요. 그때부터 자유로움의 염원을 품기 시작하셨고요. 네, 그럼 그 염원을 품고 태어난 다음 생은 무엇이었을지 한번 떠올려 볼까요? 그런데 한 번의 전생을 두 번이나 기억해내는 것은 체력적으로나 정신적으로 무리가 될것 같아서 잠시 휴식을 가진 뒤에 고객님의 다음 생을 알아보도록 하겠습니다. 이제 제가 숫자를 세고 종을 치면 고객님은 첫 번째 전생에서 현생으로 돌아오게 됩니다. 자, 제 손을 잡고 마음을 편안하게 하시고 숨을 깊게 들이마시고 하나 둘, 셋, 내쉽니다. 잘하셨습니다. 그런데 고객님, 마음 아프게 왜 이렇게 눈물을 많이 흘리세요? 계속 진행하실 수 있으실까요? 네, 그럼 제가 티슈를 좀 가져다 드릴 테니까 마음을 진정하고 계세요. 잠시만 기다려 주세요. 고객님, 마음은 좀 진정이 되셨나요? 눈물을 좀 닦아드리겠습니다. 우리 떡순 고객님은 어떤 게 그렇게 슬프셨나요? 저에게 말씀해 보세요. 네, 그렇군요. 고객님께서 천년의 세월을 바위로 홀로 지내시는 동안 옆에서 가정을 꾸리고 사랑하고 울고 웃는 친구들이 너무 부러우셨다고요. 바빠도 좋으니 이제 움직일 수 없는 바위로는 더 이상 살고 싶지 않으셨다고요. 네. 그럼 그 염원을 담은 고객님의 다음 생을 바로 알아보도록 하겠습니다. 
아까 한번 해보셨으니까 두 번째는 더욱 쉽게 체면에 걸리실 수 있으실 거예요. 자 그럼 시작하겠습니다. 집중하시고 숨을 깊게 들이마시고 5초 동안 내쉽니다. 5, 4, 3, 2, 1 이번에도 가장 아늑한 상자 안을 털려 봅니다. 제가 처음 최면을 걸때 두드렸던 상자 소리가 다시 들리면 좀 전에 가보셨던 무지개 터널이 보이실 거예요. 자, 부드럽고 사뿐하게 무지개 터널을 건너봅니다. 무지개 터널 끝에 자욱한 안개가 보이고 큰 바위가 된 고객님이 보이고 또한 번의 상자 소리가 들리면 무지개 터널 하나를 더 건너봅니다. 이번에는 무엇이 보이나요? 푸른 잔디밭이 보이시고요. 네. 누군가 고객님을 부르시고요. 혹시 고객님을 뭐라고 부르시나요? 콜라? 코올리? 그렇다면 혹시 머리가 초록색인가요? 아, 아니라고요? 그럼 브로콜리는 아닌 것 같고 다시 한번 자세히 보세요. 하얀 구름 같은 이미지가 보이신다고요? 그렇다면 혹시 하얀색 콜리플라워? 네, 야채는 아닌 것 같다고요. 그럼 다시 한번 단서를 찾아 봅시다. 하얀색 구름들을 더욱 자세히 구체화 시켜보세요. 무엇이 보이나요? 그것은 구름 같은 흰 양떼들이었군요. 그흰 양떼들을 고객님이 몰고 다니시고요. 그렇다면 혹시 고객님은 양치기 소년인가요? 소년은 아니고요. 그럼 혹시 양치기 개? 네, 그 브로콜리가 아니고 혹시 보도콜리가 맞나요? 그렇군요. 아휴, 그런데 고객님, 왜또 눈물을 흘리세요? 너무 안쓰러우시다고요? 뭐가 그렇게 안쓰럽고 부러우세요? 이번에도 저에게 말씀해 보세요. 네. 그렇구나. 사회의 일원으로 열심히 양을 물고 있는데 
옆에서 일광욕하면서 탱자 탱자 놀고 있는 고양이가 너무 부러우시다고요. 고객님도 옆에 누워있는 고양이가 되고 싶으셨다고요. 아휴 안쓰러워라. 그러나 너무 슬퍼하지는 마세요. 그건 고객님의 전생이시니까요. 지금은 고객님이 염원하시던 행복한 고양이로 태어나셨답니다. 일광욕도 마음껏 할수 있고 낮잠도 실컷 주무실 수 있는 고객님 눈물이 안 멈춰지세요. 전생에 몰입을 하셔서 힘드시니까 이제 그만 고객님을 현생으로 모셔와야겠네요. 걱정하지 마시고 제가 세는 숫자에 집중해주세요. 종이 울리면 고객님은 전생의 여정을 마치시고 현생으로 돌아오시게 됩니다. 자, 제 손을 잡고 마음을 편안하게 가지시고 숨을 깊게 들이마시고 하나, 둘, 셋 내쉽니다. 잘하셨습니다. 오늘 전생 체험이 모두 완료되었습니다. 마음을 좀 진정하시고요. 고객님 이제 고객님의 전생을 알려드릴게요. 고객님은 첫 번째 생에서는 사람들과 동물들이 편하게 기대어 쉴수 있는 착한 바위가 되어주셨답니다. 그리고 두 번째 생에서는 어린 양치기 주인을 도와 검정 젤리가 다 닳도록 열심히 일한 귀여운 보도컬리였고요. 그리고 이번 생에서는 그런 공로를 인정받아 하루 종일 마사지만 받고 잠만 실컷 자도 예쁨 받는 럭셔리 떡순 고객님으로 환생을 하셨답니다. 어떠세요? 이번 생과 전생의 연결고리는 좀 보이시는 것 같으신가요? 늘 궁금했던 부분은 좀 풀리셨나요? 오늘 전생의 긴 여정을 마치시느라 정말 고생 많으셨습니다. 부디 만족스러운 시간이셨다면 좋겠습니다. 앞으로 남은 고객님의 현생을 사랑하는 분들과 많이 사랑하면서 울고 웃고 행복하게 사셨으면 좋겠습니다. 저는 이상 전생박사 김 커뮤니티였습니다. 탁순 고객님 오늘 정말 고생 많으셨고요. 다시 만나 뵙기를 기원합니다. 그럼 안녕히 가세요. 아, 고객님 눈이 많이 부으셨네요. 
저도 체험하는 동안 많이 울었답니다. 그래서 제가 지금 고객님 마음을 충분히 이해해요. 나이도 어리신데 정말 대견하세요. 제가 떡순 고객님 일정표를 보니까 다음 주부터는 미스 코리아 대회 활동으로 엄청나게 많은 스케줄이 잡혀 있던데 음, 제일 빠른 게 스포츠 의류 촬영이 있으시죠? 그럼 헬스장을 많이 가셔야 해서 근육통이 생기실 수도 있으실 테니까 다음 주에 고주파 한번 예약 전화 주시고 받으러 오세요. 기다리고 있겠습니다. 그리고 오늘 전생 체험하시느라 많이 힘드셔서 제가 스키니 독서 컷 칼로 굿바이를 좀 준비해 놓았어요. 집에 가셔서 식사와 함께 같이 드시고 푹 쉬세요. 오늘도 저희 곰돌이 샵을 찾아주셔서 정말 감사합니다. 그럼 안녕히 가세요. <목소리> 안녕하세요. 우리 아기 고양이 고객님들 저희가 시즌 1을 마무리하고 시즌 2를 시작했습니다. 시즌1을 많이 사랑해 주셔서 정말 감사했습니다. 시즌2도 많이 사랑해 주세요. 저희 곰돌이 샵에서는 아기 고양이 고객님들이 원하시는 그날까지 최선을 다해서 노력하겠습니다. 오늘도 저희 곰돌이 샵을 찾아주셔서 정말 감사합니다. 안녕히 가세요. 딱순아 우리 아기 고양이 고객님들한테 체면 걸자. 구독과 좋아요. 알람 설정 댓글까지 달고나야 우리 알고리즘한테도 체면 걸까? 알고리즘아 열리래라 <목소리>